Okay, there are few factors that affect the compaction. Maksudnya, uh, what kind of soil yang mudah dikompakkan? What kind of soil yang lebih cepat compact berbanding uh, soil jenis macam mana? So, kita tengok apa factors. The the first one is normally is the nature and the type of soil. Okay, type of soil. Sama ada sand or clay, uniform or well graded. Okay, and also it depends on the water content at the times of compaction. Uh, amount of water. Uh, air penting untuk memulihkan proses compaction tu berlaku but still it depends on bila too much water dia akan susah juga nak compact sebab bila banyak air kita nak kurangkan air but then bila dia terlalu kering tanah tu terlalu keras susah juga nak dimampatkan they still need have some amount of water okay and then the side condition the weather sama ada waktu tu hujan ataupun tidak uh, cuaca panas terik kering macam mana Then the thickness, thickness, uh, thickness sand dengan thickness clay. Yang mana satu? Kalau clay lebih tebal, adakah mudah nak dikompak? If sand is more thicker, adakah lebih mudah nak kompak? So, itu akan mempengaruhi juga uh, compaction factor. And also amount of compactive effort. Maknanya the weight or the load. Berapa berat that compaction machine tu sendiri. Kalau dekat lab, berapa berat that the hammer yang compact the soil. So, This one is very common sense eh, yang mana compactive effort. More heavier, yang mana lebih berat, dia akan bagi compaction effort yang lebih besar. Maknanya lebih cepat dia nak compact. Okay. And also the effect of compactive effort. Okay. So with greater compactive effort, so dia akan menambah maximum dry density. Kita perlukan dry density. Okay, ini adalah measurements of the compaction. And also at the same time, the optimum moisture content. Okay. Alright. So, ini contohnya eh. Kalau kita tengok dekat graph ni. We have 2.5 kilogram ramer. Ramer ni is like macam hammer lah. Pengetuk pemberat dia eh, Yang kita nak mampatkan tanah. And the other one we have 4.5 kilogram ramer. Okay. So, ini adalah normal. Uh, ini adalah uh, typical curve eh. Typical curve bila kita nak measure. Okay. We have W moisture content. Kat sini kita akan gunakan row dry. So, ini typical plot dia. Yang kita nak adalah nilai yang atas ni maksimum. Kat bawah ni dia punya optimum. Kat bawah kita punya optimum. At the peak ni yang penting. Berapa nilai dia? Maximum dry density. Bawa ke bawah ni dia punya optimum moisture content. So, now nak compare with two different compactive effort ataupun load dia yang berbeza. If you look at 2.5 and 4.5 When using the 4.5, you will achieve the maximum dry density higher than 2.5. Okay, tengok. Eh? Dekat sini, you akan dapat maximum dry density yang lebih tinggi compare dengan 2.5. Okay, at the same time, the amount of water yang you perlukan pun tak banyak. Bila guna 4.5, dekat sini sahaja. So, you dah achieve at this amount of water, maximum dry density lebih tinggi. Compare, bila guna 2.5, amount of water lebih banyak. Then, baru you achieve optimum moisture content. Tapi, nilai dia lebih rendah berbanding you guna hammer 4.5. Lebih cepat you achieve maximum dry density. Cuma perlukan berapa uh, some amount of water compare dengan 2.5 kilogram. Perlukan lebih lagi moisture content. Okay, so ini uh, antara one of the uh, effect of the compactive efforts. And then kita tengok uh, kalau soil types, eh, macam yang saya cakap tadi eh. Sama ada dia sandy ke, clay, apa nama, well graded or poorly graded. Okay, so well graded granular soil can be compacted to higher density than uniform. Well graded dengan uniform. Okay. Okay, so this is well graded sand. Well graded sand. Sand ni dia ada tiga size dia kan. Yang halus, sederhana, kasar. So bila kata well graded sand, maknanya all the sand have various sizes ni. Maknanya well distributed. Okay. Well distributed. Eh? So contohnya ini dia punya uh, bekas dia. So dia ada sand yang size besar, sederhana, kecil, besar. Kecil, sederhana, besar. Okay. Alright. Alright. So, ini well graded. 
Kalau kita kata satu lagi adalah polygraded. Polygraded, kalau tengok balik chapter 1, maksudnya dia distributed in only one sizes. Okay, dia akan dalam size yang sama. Lebih kurang eh. So, ini size dia. Okay, right. So, ini adalah poly graded. Okay, poly graded. Okay, when you compact, uh, when you compacting the soil, yang mana akan lebih mudah nak compactkan ataupun akan achieve compaction yang lebih cepat. Dan maknanya dia achieve maximum dry density tu lebih cepat. Hanya perlukan some amount of water. Okay, so if you look at the well graded, since they have various sizes, so bila you compactkan the soil, bila you compactkan the soil, so the soil tu akan terbampat and all the voids will be filled up by the smaller sizes. Sebab the well graded, dia ada semua size daripada yang halus, sederhana, yang besar. So once you compactkan dia, okay, the voids yang ada akan fill up by the smaller sizes. Okay, itu well graded. Kalau poorly graded, since dia semua size dia sama. Okay, bila you mampatkan dia, bila you mampatkan dia, dia merapat but then dia still akan ada void. Eh, sebab tak ada size kecil yang boleh masuk dekat void tu. Eh, dia cuma merapat tapi but then dia still ada void. So, maknanya masih ada lagi void yang perlu dipenuhkan. So, antara well graded dengan poorly graded ataupun uniform eh. Sometimes kita panggil uniform. Contoh macam ni eh. Silty of fine sand. Dia ini kind of uniform ataupun poorly graded. So, you tengok bila well graded sand, dia achieve higher maximum dry density rodi at minimum moisture content dekat sini. Okay. Eh? Hanya perlukan sedikit air, dia dah achieve maximum dry density yang tinggi. Compare dengan uniform uh, ataupun fine sand. Ni kita kata ni uniform sebab dia ada fine sand sahaja. Dia dah mention kat situ. Maknanya saiz yang halus, fine sand. So, you tengok. Dia perlukan amount air yang lebih banyak. That to achieve the maximum dry density yang lebih rendah kat sini. So, maknanya well graded soil. Dia akan compacted uh, lebih cepat. Eh, berbanding dengan uniform soil ok and then um, so you tengok kat pun sama sandy clay, dia ada dua size dia ada sand size, dia ada clay size eh, maknanya dia quite well graded bukanlah uniform size bukan satu size ok still lebih mudah di compact kan berbanding dengan yang uniform so what happen bila kita ada dua-dua jenis clay tapi ada satu low plasticity satu lagi high plasticity So, bila dia high plasticity, high plasticity, high plasticity maknanya dia clay dia tinggi. So, bila clay tinggi, dia akan simpan air lebih banyak. Okay, moisture content, water content, uh, banyak kat situ. Eh? Di store air. Kita tahu clay ni dia impermeable. So, air susah nak keluar masuk. Dia akan simpan air lama. Bila low plasticity, maknanya dia punya clay content rendah. So, water content pun tak banyak compare dengan high plasticity. So, that's why dia akan achieve dulu dry density lebih awal and water content yang lebih rendah berbanding dengan high plasticity. High plasticity Okay, dry density dia lebih rendah dan perlukan lebih banyak air. Right? Nak nak achieve sebab compaction ni kita nak keluarkan certain air yang kita tak nak. Okay, sebab macam uh, high plasticity air dia banyak. Eh? So, dia ambil masa untuk buat compaction sebab dia adalah impermeable soil. Compare dengan low plasticity, clay content tak banyak. So, air yang ada pun tak banyak untuk dikeluarkan. So, ini uh, factors that affecting the compaction uh, effort, eh, compactions, uh, degree of compaction. Alright, so again tadi, ini adalah ulangan sahaja. So, the, the compaction measured by dry density and also the optimum moisture content. Alright, so this is the curve, uh, standard curve. We have the dry density, we have the 
uh, water content. Red density ni rodi lah macam kita belajar chapter 1. Water content is W dalam uh, percentage. Okay, we still need the sum amount of air. Eh? Kita perlukan air untuk capai maximum dry density. Okay. <coughs> Kalau kita dekat sini je air dia, kita tak sampai lagi maximum dry density. So, kita kena untuk satu satu jenis tanah, eh, we have to add air tu lebih banyak sikit-sikit. Okay. You tambah air sikit, you plot dia dapat kat sini. Tambah air lagi, kita plot dapat kat sini. Tambah lagi, plot kat sini. Tambah lagi plot dapat sini, tambah lagi plot dapat kat sini Sampai dah you dapat bentuk curve From this curve, kita tahu ini adalah maximum dry density At ini adalah optimum moisture content Berapa dia punya dry density? At the optimum moisture content Okay, what will happen bila air tak boleh banyak? Dia tak ada, dia akan jadi lebih rendah Maximum dry density dia akan decrease, dia akan mula berkurang So ini bukan yang kita nak We need the maximum dry density So actually bila dry density dah reduce kat sini, actually tanah tu dia jadi lembik lah bila air dah terlalu banyak. Okay. So ini adalah ukuran kepada uh, degree of compaction yang baik berdasarkan maximum dry density and optimum moisture content.